Ողջույն ձեզ, հերոստատի տողը հարցնում է, թե ինչպես մարդը կարող է ներել, եթե իրեն ինչ որ մեկը վիրավորել է։ Մենք շատ հաճախ ենք այս հարցը լսում տարբեր իրավիճակներում և տարբեր մարդկանց կողմից։ Եվ որովհետև երբ որ մենք դժվարանում ենք մեր կյանքի ընթացքում այդ ինչպես ներելու հարցի պատասխանը գտնել, որովհետև իրապես արդարայությորեն երբեմը լինում է դժվար, որովհետև լինում են իրավիճակներ, երբ որ մարդիկ այնպիսի չարիկ կամ այնպես են նեղացնում սեփական անձդ, որ դժվարանում ես և իրապես խնդիր է և հարցը ինչպես ներեմ Եվ երբեմը լինում են իրավիճակներ, որ այդ հարցի պատասխանը գրետ է անհնար է լինում, որպիսի մարդը ինքը իր համար գտնի։ Հետևաբար նման իրավիճակներում շատ կարևոր է, որ մենք հարցը վերաձևակերպ Ուստի երեկ կարևոր բանկա, թե ինչու մենք պիտի ներենք մարդուն, որով հետև շատ հաճախ մենք կարող ենք պարզապես ամբողջ մի կյանք ապրել, ընդհամենը մեր առաջ դնելով այս հարցի ինչպես ներեմ, ինչպես ներեմ, բայց այդ հարցի պատասխանը երբեք չստանանք, որով հետև երբեմ են հենց այս իրավիճակում, այդ հարցը ինչպես ներեմ, ոչ թե տրվում է, որպիսի մենք պատասխան գտնենք այս հարցին, այլ որպիսի մենք արդարասնենք մեր չներելը, ընգծելով, որ այս մարդը այնքան վատ առարկի արել, որ հնարավոր չնրան ներել։ Եվ սա տևում է այնքան ժամանակ, որովհետև շատ կարևոր հարց է, մարդը արժանի է, առասրակ, արժանի է, որ մենք նրան տանք նորից հնարավորություն, թե պարզապես մենք մարդուն ձևակերպում ենք, որ նա անդարնալի է և մենք նրան այլևս չենք ներում ու այդ ինչու պիտի եսներ է մարդուն, այս հարցը շատ ավելի կարևորվում է հենց այս տեղ, այստեղ մենք բնականաբար այս հարցին պատասխան պնտրելիս առաջինը պիտի ունենանք մեր տեր Հիսուս Քրիստոսի փոքրացնում է մի տեսակ կախվածությունը և մի տեսակ մարդուն ազատագրում այդ շխթայակապ լինելուց, կանդում է մի տեսակ այդ շխթաները և ազատագրում։ Իրականում, եթե մենք չենք ներում, մի տեսակ եստեղ մենք մեր կյանքում ձևավորում ենք մի պակ շղթա, անընթատ վիրավորվածության, անընթատ նեղսրտության, բողոքելու, ինչպես որ մարդկային մեր հարաբերությունների մեջ է, ինչպես որ եկեք վերջացնենք և փորձենք ինչ-որ տեղ կան գարնել և փորձենք ասենք լավ կներես մեր կեմ մարդկային հարաբերությունների ընթացքում էլ, սա նույնպես շատ հաճաղ եսպես գրկնվող և մի տեսակ պակ շղթայի, անընթատ էր վիրավորվա� Եվ մինչև այդ շղթան չի կանդվում, մենք չենք կարող գտնել ելքը։ Հետևաբար ներելու ամենակարևոր պայմաներից մեկն է, այն է, որ այդ ծավի սրտնեղության այդ պակ շղթան է կանդվում և բացվում։ 
հետևաբար այստեղ ոչ թե հարցը դրվում է սեփական անձի արժանապատվության տեսանկյունից որտեղ մենք այստեղ շատ հաճախ այդ մեր սեփական անձի կեղծ արժանապատվություն ենք անընդհատ շեշտադրում ես չեմ ների այստեղ մարդկային հպարտությունն է թող ինքը ներողություն խնդրի երբ ինքը ներողություն խնդրեց ես չներեցի իրեք գուցե եւ դիմացնի երբ եք ներողություն չի խնդրում բայց եթե մենք այդ մարդուն ընդունում ենք եթե այդ մարդուն սիրում ենք եթե այդ մարդը մեր ընկերն է մեր ընտանիք է անդամն է գուցե մենք լինենք այնքան խելամիտ որ ասենք ողջապես վերջ այստեղ կանգ ենք առնում եւ փորձում ենք ինչ որ կերպ քանդել է շղթան իսկ այդ շղթան քանդելու ամենակարևոր պայմանը ներողամտությունն է ներել կարողանը ներողություն խնդրելն է մյուս կարևոր պայմանը որ այն է որ ներողամտությունը թուլացնում է մեղքի մահացու հարվածը տեսեք շատ հաճախ մենք ունենք բազմաթիվ օրինակներ երբ որ մարդը որ անընդհատ մեղքեր է գործում կամ նեղացնում է դիմացինին կամ մի մեծ սարսափելի հանցանք է գործել երբ որ դիմացինը ներում է սա հնարավորություն է որ այդ մարդը փոխվի իհարկե մենք երաշիկ չունենք որ բոլոր դեպքերում սա աշխատում է այս տարբերակը բայց սա հնարավորություն է որ դու տալիս ես այդ մարդուն որ այդ այն մեղքի որ ինքը գործում է այդ մեղքի մահացու հարվածը իր կյանքում թուլանա ուսա շատ կարևոր է շատ կարևոր է քրիստոնեության տեսանկյունից իհարկե ներողամտությունը զուտ քրիստոնեական արժեք չի եւ քրիստոնեությունը չի սեփական ասել ներողամտությունը որպես արժեք բայց ներողամտությունը այս տեսանկյունից հատկապես ընդգծվում է հենց քրիստոնեության մեջ հաջորդ կարևոր պայմանը այն է որ ներողամտությունը մեզ տալիս է հնարավորություն նորից սկսելու մեր կյանքը մեր մարդկային հարաբերությունները ներողամտությունը հնարավորություն է որ մենք փորձում ենք մարդկանց եւ աշխարհի նայել աստծո տեսանկյունից քրիստոս եկավ աշխար եւ մեզ ներեց նա եկավ աշխար մեղքին մարդկային ճարիքին մարդկային հանցանքներին նայեց մեր տեսանկյունից եւ մենք այսօր խնդիր ունենք նույն այդ ամենին նայելու աստծո տեսանկյունից որովհետեւ մեծ համար շատ մեծ ու շատ կարևոր հարց է արդյոք դա իմ արժանապատվությանը դեմ չէ եթե ինչ որ մեկը հանցանք է գործել ես առաջին քայլը անեմ առաջին քայլ անելը քաջություն է պահանջում սեր է պահանջում ազնվություն է պահանջում արժանապատվություն է նա պահանջում ոչ թե որ դեմ է արժանապատվության այլ ընդհակ առակը արժանապատվություն է պահանջում ես չեմ ասում որ եթե ինչ որ մեկը ինձ հանդեպ սխալ է գործել ես գնամ ներողություն խնդրեմ բայց այստեղ շատ կարևոր որ ես քանդեմ այդ շղթան անընդհատ մեկս միուսին վիրավորելու մեկս միուսին մեկս միուսին անընդհատ այսպես մատնացույց ցանելու եւ ճարիքը գործած սխալը 3-րդով տալու այդ փակ շղթան քանդ ասենք պարզապես մի պահ կանգ առնենք փորձենք կանգեղծ որեն նայել նայել մեկս միուսին նայել իրականությանը եւ տալ հնարավորություն դիմացինին շտկվելու դիմացինին տալ հնարավորություն ներողություն խնդրելու այս դեպքում կկարողանա մեր կյանքը ավելի խաղաղ ու ներդաշնակ ունակվել որովհետեւ մենք շատ հաճախ դնում ենք այդ հարցը ինչպես ներել այդ ինչպես ներելը միշտ չի որ ունի պատասխան որովհետեւ այդ հարցին իբրև պատասխան անընդհատ գնում է արդարացում չէ որ ինքը ներողություն չի խնդրել չէ որ ինքը չի զգում չէ որ ինքը այսպիսին է այնպիսին է ու անընդհատ մենք արդարացնելով մեր չներելը կամ մեր նախսրտած լինելը այս դեպքում արդեն մի տեսակ այս հարցը որպես այդպիսին կորցնում է իր պատասխանի հնարա իր պատասխանը գտնելու հնարավորությունը դրա համար առաջարկն է այն որ հարցը դնենք այսպես ինչու ես պիտի ներեմ այն բարձ պատճառով որ գրեք անդհատ այդ նեղվածությունը նեղսրտվածությունը երբ որ ինչ որ մեկը մեզ վատ արար մեր հանդեպ վատ արարք է թույլ տվել եւ մենք չենք կարողանում դա ներել չենք կարողանում մեր մեջ մի տեսակ դա մարսել անընդհատ մեզ կապված է պահում այդ մարդուց սա եւ անընդհատ մեզ կապում է մեր անցյալ հետ անցյալում եղած ինչ որ վատ հիշողության կամ իրողության հետ եւ մենք մի տեսակ այդ անցյալի մեջ լինում ենք բանտարկված շղթայված իսկ ես պարագային արդեն մենք չենք կարող ակնկալել խաղաղ ներդաշնակ զարգացում մեր կյանքի չենք չէ որ յուրաքանչյուրը սրասում ենք չէ նեղ սրտած եմ նեղացած եմ նեղված եմ եւ ես չեմ կարողանում խաղաղություն գտնել որովհետեւ մենք չենք կարողանում տալ հնարավորություն դիմացինին 
ինքներս մեզ նախ եւ առաջ տալ հնարավորություն դիմացինին ներելու եւ նաեւ դիմացինին տալ հնարավորություն ներողություն խնդրելու իսկ ով ասաց որ մենք երբև է որևէ մեկի հանդեպ վատարած չենք կարել մենք կարիք չունենք ինչ որ մեկից ներողություն խնդրել գուցե սկսենք այստեղից գուցե սկսենք հենց այս հանգամանքից թե մենք ումից պիտի ներողություն խնդրենք արդյո կան այդպիսի մարդի ես վստահ եմ որ կան վստահաբար կան Եվ փորձենք այս ձևով այդ շղթաները քանդել։ Հետևաբար ներողամտությունը մեզ առաջնորդում է ազատագրվել անցյալի այդ կապվածությունից եւ մեր կյանքը ավելի խաղաղ ու ներդաշնակ առաջնորդել ավելի ստեղծագործ ճանապարով, բարիկ ստեղծելու ճանապարով եւ առակինությունների ճանապարով։